schon ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn man den Alltag als Mädchen ja bewältigen muss, aber es gar nicht ist. Also so hat das Leben für mich halt keinen Sinn gemacht. Luca, 23 Jahre alt, Student aus Kassel, ist transident. Friso ist mit ihm in der Karlsauer in Kassel verabredet. Wenn es mal ruhiger ist und ich spüre dir nah zu sein und ein Wort, das du sprichst, ja, ich mag den leise Schicht. Boah, Luca, <lacht> ey, krass. Schön, dich kennenzulernen. Moin. Ich, wirklich unter meiner Lederjacke, Leute, hier. <lacht> ihr, wenn ihr sehen könntet, Gänsehaut. Wenn ich sage, du warst vorher ein Mädchen, ist falsch, richtig? Ja, also man kann es so sagen, ich war in einem Mädchenkörper gefangen und ich habe als Mädchen gelebt. Ich wurde von der Gesellschaft als Mädchen wahrgenommen, habe aber irgendwann gemerkt, dass das alles gar nicht zusammenpasst und dass ich halt in mir drin schon immer ein Junge war. Und deshalb mag ich es auch immer nicht, wenn Leute sagen, ey, du warst mal Mädchen. Nein, ich war nie ein Mädchen. Es hat nur nach außen so gewirkt. Also du hast, du hast eine, eine, eine Testosteronbehandlung dann hinter dir? Genau, also ich habe quasi ähm, am 28.08.2020 habe ich meine erste Spritze bekommen. Und seitdem sind dann halt die Veränderungen eingetreten, die bei einer männlichen Pubertät halt eintreten. Hi, ich bin Luca und so klingt meine Stimme. Ein Tag, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr, zehn Monate, elf Monate, ein Jahr, 18 Monate auf Testung. Friso darf Luca begleiten zur Testosteronspritze im Klinikum Kassel. Die braucht Luca Zeit seines Lebens. Wie oft kriegst du die? Alle 16 Wochen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das eingependelt hat, bis die dann wussten, in welchen Abständen ich das bekomme. Was war für dich der, der Punkt, der so ein bisschen dein, dein Leben verändert hat? War das die erste Spritze? Auch, aber mit eigentlich die, die Mastektomie. Als ich im Krankenhaus war im September 2021 in Rheinbeck, wurde ich operiert in Hamburg. Da werden die Brüste ähm, abgenommen? Genau, da wurden die Brüste, Brüste abgenommen. Ja. Wie war das für dich? Das war... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe das Ganze ja dokumentiert. Ich kann ja gerne auf ein Video zeigen, wo man das eigentlich Hast du ganz gut sieht. Ja. Da ist es. <lacht> ich bin so zufrieden. Wirklich so zufrieden. Es ist halt einfach flach. Es ist flach. <lacht> ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Und jetzt ist er da. <lacht> Und früher, als du dich angeguckt hast mit dem weiblichen Oberkörper, war das dann schlimm dann wahrscheinlich? Ja, früher war es schwierig. Also der Blick in den Spiegel ist mir schon schwer gefallen. Also ich habe es auch oft vermieden nach dem Duschen oder so. Bin meistens habe das irgendwie manchmal sogar den Spiegel abgehangen oder so, weil ich das einfach gar nicht sehen konnte. Verstehe da obenrum ja. war für mich schon immer klar, dass das auf jeden Fall weg muss, weil das hat mir halt die Freiheit genommen, so zu sein, wie ich bin. Luca nimmt Friso mit in seine Vergangenheit. Gerade Pubertät und Schulzeit waren heftig. Wie war die Schule für dich? Ja, es waren schon die schwierigsten Jahre hier, würde ich sagen, so von meinem Weg bisher. Weil es einfach so die Zeit war, wo ich das schon wusste für mich selber, aber noch nicht den Mut hatte, das nach außen zu tragen. Komm, trau dich. <lacht> Komm. Das ist ja witzig, ich weiß nicht, wo mein Platz war. Wo denn? Ja, hinten natürlich, ich musste mich ja verstecken. Also ich saß, glaube ich, hier. Hier saß ich und habe Englisch AB geschrieben, das weiß ich nicht ziemlich genau. Setz dich mal hin, setz dich mal hin. Wie, wie ist das? Ich hoffe, das ist okay für ja, dich. Ja, das ist gut. Du redest über alles mit einem Lächeln im Gesicht, was mich total freut. Mhm. Ich sehe aber auch an deinen Armen. Du hast dich selbst geschnitten. Ja, selbst verletzt quasi. Also ich hatte eine Phase, wo mich das schon runtergezogen hat, dieses Thema. Und ich habe mich halt so gefühlt, als würde ich nichts fühlen. Also so ein bisschen emotionslos. Und das habe ich gemacht, um halt wieder was zu fühlen. Weil wenn man Schmerz spürt, dann fühlt man ja quasi wieder was. Und ähm, ja, aber das ist eine Phase, die steht zu den Narben, aber ich habe es abgeschlossen. Im Endeffekt zeigen die ja nur, dass ich eine schwere Zeit erfolgreich überstanden habe. Die Musik hat Luca durch die schwierigen Jahre geholfen. Jetzt will der 23-jährige Kassler mit seiner Karriere durchstarten. Er hat es sogar schon in die Spotify-Deutsch-Pop-Playlist geschafft. 
Auf dem Weg zu sich selbst und mit einem großen Traum im Gepäck. Seine Geschichte jetzt in der ARD Mediathek. Das ist, das ist.